الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد پریو بھائی پریو مسلم بھائی آج کے سارا بشر مانوش دربر ایک مہاماری کرونا ایسے حاضر ہوئے سے مہان اللہ سبحانہ ہوا تعالی پکو تے کے আমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ বালা স্বরূপ মহান আল্লাহ তার বান্দাদেরকে তার দিকে আহ্বানের জন্যই মূলত এই করোনাকে পাঠিয়েছেন এই করোনা আমাদের মাঝে এক ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে আমরা যারা মৃত্যুকে ভুলে গিয়েছিলাম তাদের মৃত্যুকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আশেপাশে হাজার হাজার লাখ লাখ লোক মৃত্যুবরণ করছে এমত অবস্থায় আমরা প্রত্যেকেই এই সতর্ক সচেতন হতে চাই তো মহান রবুল্লা আলমিনের পক্ষ থেকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আমাদের ইমান আমল আকিদাকে সহি করতে হবে বিশুদ্ধ করতে হবে যা হোক আজকে আমাদের আয়োজন হলো করোনা সম্পর্কে যে সকল দিক নির্দেশনা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অথবা অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের পূর্ব সুরক্ষামূলক পরামর্শগুলি যা আমাদের দেশে সহ বিশ্বে সকল দেশে সকল দেশেই এই নির্দেশনা করোনা থেকে বাঁচতে এই সকল নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে নির্দেশনাগুলির মধ্যে রয়েছে স্টে অ্যাট হোম অর হোম কোয়ারেন্টাইন বা বাড়িতে অবস্থান করা দ্বিতীয়ত রয়েছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বা লকডাউন তৃতীয়ত রয়েছে হাসি কাশি দেওয়ার সময় নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলা রুমাল কাপড় অথবা হাতে হাঁচি দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এছাড়াও বারবার হাত ধোয়ার কথা বলা হচ্ছে হাত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কথা বলা হচ্ছে প্রত্যেকটা মমিনেরই প্রাণের চাওয়া ব্যাপারে সন্ন্যা নির্দেশনা অবগত হওয়া আজকে আমাদের আয়োজন এই সকল নির্দেশনার সম্পর্কে সন্ন্যা কি বলে সন্ন্যার বক্তব্য কি চলুন দেখি আমরা প্রথমেই আসি হোম কোয়ারেন্টাইন স্টে অ্যাট হোম বারবার আমাদেরকে বলা হচ্ছে বাড়িতে থাকুন বাড়িতে একাকি থাকুন অথবা বলা হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে চলুন এর অর্থ হলো সর্বাবস্থায় সমাজের সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে নিজেরা ঘরে একাকি অবস্থান করা এটাকেই বলা হচ্ছে হোম কোয়ারেন্টাইন আর এটার উদ্দেশ্য একটাই তো এই মহামারী করোনাতে আক্রান্ত ব্যক্তি অথবা আক্রান্ত সন্দেহ ব্যক্তিগুলো থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা আক্রান্ত বা আক্রান্ত সন্দেহ রোগীদের থেকে সুস্থ রোগীদের বিচ্ছিন্ন বা আলাদা করে রাখার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা কি সন্ন্যার নির্দেশনা কি চলুন আমরা জেনে নিই এ ব্যাপারে সন্ন্যাতে সরাসরি নির্দেশনা এসেছে তবে রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লাম বলেছেন লা ইউ রদু মুমরিদুন আলা মোসে হিন অসুস্থ উটগুলিকে আক্রান্ত উটগুলিকে সুস্থ উটগুলির মধ্যে তার মালিকরা রাখবে না হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বোখারি সাতান্নশো একাত্তর এবং চুয়াত্তর নম্বরে এবং ইমাম মুসলিম বাইশশো একুশ নম্বর এছাড়া আবু দাউদ আহমদ ও বর্ণনা করেছেন তো এই হাদিস থেকে আমরা সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাচ্ছি যে অসুস্থ মহামারীতে অসুস্থ রোগীদের করোনা আক্রান্ত রোগীদের থেকে অবশ্যই আমাদের সুস্থ যারা আছেন তাদেরকে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা করে রাখতে হবে যেটাকে বিভিন্নভাবে বলা হচ্ছে হোম কোয়ারেন্টাইন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং অথবা আইসোলেশন বলা হচ্ছে এ ব্যাপারে অপর একটি হাদিসে আরও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে হাদিসটি যে ফের রমিন আল মাজুমি ফের রমিন আল মাজুমি কামা তাফের রমিন আল আসাদি এছাড়াও ইমাম আহমদ এটি বর্ণনা করেছেন সুতরাং এ হাদিস থেকেও আমরা সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাই যে আমাদেরকে বলা হচ্ছে মহামারী আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখতে নিজেদেরকে আইসোলেটেড করে রাখতে হোম কোয়ারেন্টাইন করে রাখতে এছাড়া অপর একটি হাদিসে আরও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রাখতে হবে তথা আক্রান্ত বা আক্রান্ত সন্দেহ লোকদের থেকে সুস্থ লোকদেরকে আলাদা করে রাখতে হবে চলুন দেখা যাক হাদিসটি শারিদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত সাকিব গোত্রের এক লোক যিনি তৎকালীন মহামারী কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বায়াত নিতে আসছিলেন 
যে খবর নিয়ে সাদি দাদাল তারান হো রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে আসছেন রসুল্লাহ সাল্লাম তাকে বলছেন এ ইতিহি ফা আখবির হু ইমনি বা আয়াত হু ফালিয়ারজি তুমি ফিরে গিয়ে তাকে বলো যে আমি তার বায়াত নিয়ে নিয়ে এসি সে যেন ফিরে যায় এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ উনিশ হাজার নম্বরে এছাড়া এটি ফতুর রব্বানিতে রয়েছে সাত নম্বরে এভাবে আমরা দেখতে পাই যে আক্রান্তদের থেকে সুস্থদেরকে আলাদা করে রাখা হয় এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন এরপরে বলা হচ্ছে লকডাউন নতুন পরিভাষা আমাদের সাধারণ মানুষদের কাছে নতুন পরিভাষা এর অর্থ হলো কোনো এলাকায় যখন এই করোনা আক্রান্ত রোগীর কথা জানা যাচ্ছে তখন সেই এলাকাটাকে পুরোপুরি আশেপাশে সকল এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে এটাকেই মূলত বলা হচ্ছে লকডাউন তো চলুন এটাও উদ্দেশ্য একই আইসোলেশন আক্রান্ত রোগীদেরকে সুস্থ ব্যক্তিদের থেকে আইসোলেটেড করে রাখা বা বিচ্ছিন্ন করা তো এ ব্যাপারে সুন্নার নির্দেশনা কি চলুন জানা যাক রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এ ব্যাপারেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন একদা উমর ইবন খাত্তাবাদুল্লাহ তালা আনহু মদিনা থেকে সিরিয়ার পথে যাত্রা করলেন তার তিনি তখন মুসলিম জাহানের খলিফা তো সারক নামক স্থানে গিয়ে আবু বাদা ইবনুল জাররা রাদি আল্লাহ তাল আনহু আমি তাকে খবর দিলেন যে সিরিয়াতে প্লেগ তথা মহামারী আক্রান্ত হয়েছে এমত অবস্থায় তিনি কয়েক দফা আনসার মহাজির সাহাবিদের সঙ্গে বৈঠক করার পরেও তারা ইখতেলাফ করলেন ফলে উমর আল তালাম নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন যে এখান থেকে ফিরে তিনি মদিনায় যাবেন সবাইকে সে ঘোষণা দিয়ে দিলেন আবু বাদা ইবনুল জাররা রাদি আল্লাহ তাল আনহু তাকে বললেন যে আপনি কি তাকদির আল্লাহ তাকদির থেকে ফিরে যাচ্ছেন মানে যেমন আমরা সাধারণত বর্তমানে বলাবলি করছি যে যা হয় হবে সতর্কতার প্রয়োজন নেই যা হোক উমর আল তানও তার জবাবে বলেছিলেন যে আমি আল্লাহর তকদির থেকে আল্লাহর তকদিরের দিকে ফিরে যাচ্ছি এখানে তিনি ইঙ্গিত করেছেন সুস্পষ্টভাবে যে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য তিনি যখন ফিরে যাবেন এমত অবস্থায় আব্দুর রহমান ইবনে আউব রাদি আল্লাহ তালা আনহু এসে তাকে খবর দিলেন যে এ ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম থেকে আমার কাছে এলাম রয়েছে তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে বর্ণনা করলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইজা সামিতম বিহি বি আর দিন ফালা তাকুদুম আলাইহি তোমরা যখন কোনো অঞ্চলে এই মহামারীর খবর শুনবে প্রাদুর্ভাব হয়েছে এরকম খবর শুনবে তখন সেখানে তোমরা প্রবেশ করবে না ইজা ওয়াক বি আর দিন আর এটা যদি কোনো দেশে প্রাদুর্ভাব হয় ও আন্তম বিহা আর তোমরা সেই অঞ্চলে থাকো ফালা তাকরুজু ফেরার আমিন হো তোমরা সেখান থেকে বেরিয়ে যেও না অতপর উমর রদি আল্লাহ তালা আনহু আল্লাহ তালার প্রশংসা করলেন এবং তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সহি বুখারি নম্বর সাতান্ন উনত্রিশ এবং তিরিশ নম্বরে সহি মুসলিম নম্বর বাইশশো উনিশ নম্বরে এ হাদিস থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যে অঞ্চলে কোনো মহামারীর প্রাদুর্ভাব হবে সে অঞ্চল থেকে কোনো ব্যক্তি সুস্থ অঞ্চলের দিকে বের হবে না আবার যে যে অঞ্চলে মহামারী আক্রান্ত হয়নি এমন অঞ্চলের লোকগুলোও আক্রান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করবে না এটি শুধু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কৌল হলে যথেষ্ট ছিল কিন্তু শুধু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কৌল নয় বরং দ্বিতীয় খলিফ ইসলামের উমর ইবন খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালা আনু সকল সাহাবির আমল সুতরাং এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা বুঝতে পারি এরপরে বলা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার কথা বারে বারে হাত ধোয়ার কথা তো এ ব্যাপারে সরিয়ার নির্দেশনা কি রয়েছে আমরা একটু জানি আমরা জানি একজন মমিন প্রতিদিন পাঁচ বেলা সালাত আদায় করার জন্য অজু করে একবার গোসল করে এমন কি এ ছাড়াও কোরআন তেলাওয়াত এবং নফল সালাতের উদ্দেশ্যেও তারা নতুন অজু করে এভাবে সারা দিনেই প্রায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কয়েকবার অর্জন করে এ ছাড়াও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ইজাজ তাই কাজা আহাদুকুম মিন নাউমিহি ফালা ইয়াগমিস ইয়াদাহ ফিল এনাই যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে ওঠে তখন সে যেন তার হাত কোনো পাত্রে না ডোবাই হাতটা ইয়াগসিলাহা ফালাতান তিনবার ধোয়ার আগে হাতটাকে কোনো পাত্রে বা কোথাও প্রবেশ না করাই ফা ইন্নাহু লা ইয়াদ্রি আয়না বা তাত ইয়াদাহ ফা ইন্নাহু লা ইয়াদ্রি আয়না তাতুফ ইয়াদাহ 
যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তখন হাত তিনবার ধোয়ার পূর্বে কোনো পাত্রে বা কোথাও প্রবেশ না করায় এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে ফা ইন্নাহু লা ইয়াদ্রি আইনা বাতাত ইয়াদহ তার রাতে তার হাতটি কোথায় ছিল অথবা আইনা তাতুফ ইয়াদহ তার হাত কোথায় কোথায় চলাচল করেছে এটা সে জানে না অর্থাৎ হাত বিভিন্ন ময়লা নোংরা জায়গায়ও যেতে পারে রাতের বেলায় অসাবধানতা বশত ফলে ময়লার আগার সন্দেহ থেকে যায় সেই জন্য ঘুম থেকে জেগেই প্রথমে বলা হচ্ছে তিনবার হাত ধুতে হাত ধোয়ার পূর্বে ওই হাত দিয়ে অন্য কোনো কাজ না করতে তথা ওর খাবারে বা পানিতে প্রবেশ না করাতে এটা সুস্পষ্ট নির্দেশনা যে যখন জীবাণু আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে তখন আরও বেশি করে হাত ধোয়ার গুরুত্ব ইসলাম দিয়েছে এরপরে চলে যায় আমরা সর্বশেষ বিষয় তথা হাসি দেওয়ার সময় নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে বলা হচ্ছে তথা কাপড় হাত অথবা রুমালে হাসি দিতে বলা হচ্ছে তো এক্ষেত্রে ইসলামী নির্দেশনা কি চলুন জেনে নেওয়া যাক সাধারণত হাসি দেওয়ার সময় মুখে কাপড় অথবা হাত রাখা এটা ইসলামের সাধারণ নির্দেশনা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সারা জীবন এর উপরে আমল করেছেন আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন কানা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহাম ইজা আত আসা হাসির সময় তার কণ্ঠকে নিচু করতেন এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ পঞ্চাশ উনত্রিশ পাঁচ হাজার উনত্রিশ নম্বরে তিরমিজি সাতাশশো পঁয়তাল্লিশ নম্বরে হাদিসটি হাসান সহি আলবানি বলেছেন হাসান সহি এ হাদিস থেকে আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আচরিত সন্ন্যাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট জানতে পারলাম যে হাসি বা কাশির আদব কি আর যখন মহামারী বা জরুরি অবস্থা তখন তো এটার গুরুত্ব আরও কত বেশি হয়ে যায় সেটা আমরা সহজে বুঝতে পারি মোটামুটি এই ছিল আমাদের আলোচনা তো এই আলোচনা থেকে আমরা যা জানতে পারলাম যে যে সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা অনুযায়ী যে সকল নির্দেশনা সরকারিভাবে জারি করা হয়েছে এ সবই সন্না সম্মত সরিয়া সম্মত কোনোভাবেই সরিয়া বিরোধী নয় এ সকল নির্দেশনা এ সকল নির্দেশনা পুরোটাই সরিয়া সম্মত কোনোটাই সন্না বা সরিয়া বিরোধী নয় আর ইমাম তাহাবির আহমাহুল্লাহ তার আকিদাত তাহাবিতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে সন্নাত অল জামায়াতের আকিদা বর্ণনায় তিনি বলেছেন যে সরকারি নির্দেশনা সরিয়া বিরোধী নয় সেগুলি মান্য করা ফর্জে আইন সুতরাং করোনা মহামারীতে সুরক্ষা দিতে বা নিজেদেরকে রক্ষা করতে যে সকল নির্দেশনা সরকার দিয়েছেন সেগুলি সাধারণ কোনো নির্দেশনা নয় বরং সরিয়া বা সুন্নত সম্মত নির্দেশনা যা আমরা আমাদের আলোচনা থেকে দেখলাম সুতরাং এই নির্দেশনাগুলি মান্য করা সরিয়ার দৃষ্টিতেই বরং প্রত্যেকটা দেশের জনগণের উপরে ফরজ যা আমরা ইমাম তাহাবির বর্ণনা থেকে জানতে পারি সরকারি এ সকল সতর্কতামূলক পূর্ব সতর্কতামূলক এ সকল ব্যবস্থা নেওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে মহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহর দিকে ফিরতে হবে তার কাছে দোয়া তার কাছে ইস্তেফার করতে হবে তার কাছে নত হইতে হবে তার কাছে বারবার করে এই করোনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে এবং আমাদের আমলগুলি আমাদের কার্যক্রমগুলি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী করার চেষ্টা করতে হবে সংশোধন করে নিতে হবে নিজেদেরকে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমিন اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته